Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch ở ngưỡng thấp do gặp nhiều áp lực. Ở trong nước, giá vàng mặc dù giảm khá mạnh trong những phiên gần đây nhưng hiện vẫn đang treo ở mức cao khiến cho mức chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới ở mức cao chưa từng có trên 18 triệu đồng một lượng. Hiện, giá vàng miếng SEC giao dịch ở chiều mua quanh mức 68 triệu 250 đồng một lượng, ở chiều bán 69 triệu 250 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốc số 9 ở chiều mua đứng tại mức 53 triệu 900 đồng một lượng và ở chiều bán 54 triệu 900 đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SEC niêm yết ở chiều mua 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SEC tại PNG ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 450 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ tranh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 850.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.200.000 đồng một lượng, chiều bán 69.900.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 700.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay ngày 17 tháng 5 Giá vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1823,5 đô la Mỹ. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 30.100 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức 104,188 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,888% một năm Giá dầu thô thế giới giao dịch tại mức 113,84 đô la Mỹ một thùng Giá vàng SEC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng Tại phú quý SEC ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 350 nghìn đồng một lượng Chiều bán 69 triệu 050 nghìn đồng một lượng Tại Bảo Tiến Minh Châu Ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 360 nghìn đồng một lượng Chiều bán 69 triệu 030 nghìn đồng một lượng Tại Mi Hồng SEC Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 650 nghìn đồng một lượng Chiều bán 69 triệu 200 nghìn đồng một lượng Tại ngân hàng Exim Bank ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 68.250.000 đồng một lượng, chiều bán 69.250.000 đồng một lượng. Giá vàng SEC chi nhánh ở các tỉnh thành. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 68.220.000 đồng một lượng đến 68 triệu 270 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 69 triệu 250 nghìn đồng một lượng, đến 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bốn số 9 và nữ trang SEC Giá vàng nhẫn SEC ở chiều mua hiện đang có mức giá 53 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán từ 54 triệu 800 đến 54 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang bố số 9 ở chiều mua đứng tại mức 53 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 54 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K ở chiều mua hiện đang có mức giá 52 triệu 561 nghìn đồng một lượng, chiều bán 53 triệu 861 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K ở chiều mua đứng tại mức 38 triệu 954 nghìn đồng một lượng, chiều bán 40 triệu 954 nghìn đồng một lượng. 
Vàng đi trang 14K ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 29.868.000 đồng một lượng và 31.868.000 đồng một lượng. Vàng đi trang loại 10K ở chiều mua hiện đang có mức giá 20.837.000 đồng một lượng, chiều bán 22.837.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đang biến động rất khó hiểu, có bứt phá trở lại khi lực bán tháo quá mạnh và duy trì trong một thời gian dài. Lợi suất trái phiếu của Mỹ lấy lại mức cao cũng là yếu tố tiêu cực đè nặng lên giá kim loại quý. Fed đã thông báo trước quan điểm tích cực nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, khiến giới đầu tư liên tục điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Chủ tịch Fed ông Powell hồi đầu tháng đã nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ không do dự nếu cần thực hiện các biện pháp cực đoan để kiểm soát lạm phát và cảnh báo việc kiềm chế lạm phát sẽ gây ra một số nỗi đau. Dữ liệu mới cho thấy Mức tăng giá hầu như không chậm lại trong tháng 4, do đó làm tăng thêm lo ngại rằng Fed sẽ không thể đạt được hạ cánh mềm để tránh sự suy giảm kinh tế. Chứng khoán toàn cầu giảm tuần thứ 6 liên tiếp khi mối đe dọa về suy thoái của Mỹ làm tăng thêm nỗi lo của các nhà đầu tư đang phải vật lộn với lạm phát tràn lan, biện pháp phong tỏa ở Trung Quốc và xung đột giữa Nga và Ukraine. Về xu hướng của giá vàng trong tuần này, phần lớn các nhà phân tích dự đoán Giá vàng có tuần giảm thứ năm liên tiếp và lùi về dưới mức 1.800 đô la Mỹ một ao. Nhà phân tích cấp cao ông Jeffrey Haley của công ty môi giới đầu tư Honda của Mỹ cho biết, Fed đã đưa ra nhiều chính sách thắt chặt lạm phát, khiến cho dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn đổ dồn vào đồng bạc xanh, khiến cho giá vàng tiếp tục xuống mạnh. Vàng đã không thể tìm thấy bất kỳ loại hỗ trợ nào trong thời điểm hiện tại. Chúng ta đã thấy rất nhiều mức hỗ trợ bị phá vỡ. Điều này không khuyến khích các nhà giao dịch trong ngắn hạn. Vàng đã xuyên thủng mức 1.835 đô la Mỹ. Cùng với việc các nhà đầu tư kim loại quý khác đang có xu hướng bán ra, khiến vàng tiếp tục xuống giá trong thời gian tới, có thể là xuống mức 1.780 đô la Mỹ. Ông Daddy Nielsen, chủ tịch của Daddy Nielsen đánh giá, giới đầu tư vàng đã dồn hết sức để mua vào. Đến nay, thị trường khó bứt phá trở lại khi lực bán tháo quá mạnh và kéo dài. Đồng đô la vẫn đang tăng khiến cho giá vàng chưa thể có tín hiệu hồi phục. Còn ông Everett Muman, chuyên gia của Gai Nivile cho biết, sự sụt giảm của giá vàng là do các nhà đầu tư bù lỗ ở các thị trường khác, đặc biệt là những khoản lỗ lớn đã thấy trên thị trường chứng khoán. Hiện tại, tâm lý lo ngại vẫn đang bao trùm lên thị trường do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, tình hình COVID-19 tại Trung Quốc và lạm phát toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lại hướng sự quan tâm nhiều hơn đến biến động của đồng đô la, dẫn đến thị trường vàng trở nên bất lợi. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh Cẩm Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.